Often do you guys read uh, the book of Genesis? Як часто ви читаєте книгу Буття? Um, I, I like to sometimes go back and read it. Every time I read it, I find something new. And я люблю вертатися часто туди, тому що завжди, коли я туди вертаюся, то я там щось нове нахожу. Like we often think of it just like the creation story from our childhood, and, and we don't often dig into it. Ми дуже часто це згадуємо як якусь історію з нашого дитинства, яку нам розказували, як творився світ, але ми не так часто внедряємося в цю історію. But there's so much depth in, in, in Genesis. Але є дуже велика глибина в цій книзі. Ми можемо побачити причину, для чого ми були створені. Ким ми маємо стати. Перед тим, навіть коли гріх, він все зруйнував. The gospel. Я буду деяких пунктів доторкатися, але воно все буде, буде окружено тим uh, словом. Um, the title is going to be excellent in every way. Uh, Названня цієї проповіді буде uh, кращ, найкращий в любій uh, в сфері. Um, and, and this title refers to when God created everything and looked back at his creation and said everything was excellent in every way. І це іменно говориться про те, коли Бог все створив і він сказав, що все було створено відмінно. And just the question I want to start the message with, or message with is, are we living in Adam's corrupt nature, or are we living in the restoration through Jesus Christ in, in God's perfect creation? І мене питання, чи ми живемо, продовжуємо жити в корупованнями, як Адам іменно поступив і згрішив, чи ми вже тепер живемо тим, що зробив для нас Ісус? Because we know that through Jesus Christ, тому що ми знаємо, що через те, що робив Ісус, We are restored with God. Ми є обновлені з Богом. And so a few of the points I want to talk about today. І тому деякі пункти, які я хочу доторкнутися сьогодні. Is God's creation was perfect before sin. Це є те, що Боже творіння, воно було прекрасне або без воно було досконале з самого початку. That God restores us back to this excellence through Christ. І тому через Христа нас Бог вертає іменно в це в цей состояння. And specifically, what God is, what, what is He restoring us to? І те, до чого він нас обновляє або вертає. And how we have to surrender to, to this change. І як ми мусимо також піддатися і дозволити йому нас міняти. Um, let's open up Genesis. I want to read that scripture that I was talking about earlier. Давайте відкриємо книгу Буття. Genesis chapter one, verse thirty-one. Перший. Розділ і віршик 31. And this scripture comes at the end of the creation on the sixth day. І цей віршик він є іменно в кінці вже всього творіння. I'm reading from NLT translation. Я читаю з нової з нового перекладу. It says then God looked over all he had made and saw that it was excellent in every way. This this all happened on the sixth day. І побачив Бог усе, що вчинив, і того, і ото вельми добре воно, і був вечір, і був ранок, день шостий. We know that we are created in God's image. Ми знаємо, що ми були створені по образу Божому. And God was greatly pleased with his creation. І Богові дуже подобалося те, що він створив. In us. З нами. His uh, the nature around us. Те, що нас окружало. Everything was perfect and excellent. Все було прекрасне і просто відмінне. We also know that um, that Adam and Eve were in fellowship with God. Ми знаємо також, що Адам і Єва вони спілкувалися з Богом. Because we know that when they sinned, they were hiding from God's presence. Тому що ми також знаємо, що коли вони вже згрішили, вони ховалися від Його присутності. And so God's creation before Adam and Eve sinned was perfect in every way. We were in unity with Christ. We were unity with God. Це творіння Боже, воно було ідеальним з самого початку, як тільки він його створив. And we know that when the devil snuck, it says the devil snuck into the garden. Ми знаємо, що коли диявол він підкрався в цей сад, and lied, deceived Eve and Adam to disobey God. І він звів Адама і Єву, і він їх якби заохотив або піддав думку, щоб вони були непослушні Богові. And so from this now we now God cursed humanity and the earth. І від цього моменту все людство і земля вона була під під прокляттям. And so we know that now the world is full of disease, pain, suffering, you know, our crops have weeds and there's famines. Ми знаємо, що тому і за цього є голод на землі, є прокляття, є хвороби. 
In Genesis uh, chapter 3, verse 17 through 19, it says, and, the, and he said to the man, since you listened to your wife and ate from the, from the tree whose fruit I commanded you not to eat, the ground is cursed because of you. All life will struggle to scratch a living from it. It will grow thorns and thistles for you, though you will eat of its grains. By the sweat of your brow, you will have food to eat until you return to the ground from which you were made. For you were made from dust and you will return to dust. So we can thank, uh, you know, we can thank Adam for going to work every day. <laughs> Ми so в Бутті, третьому розділі 17-го вірші, яка написано, і до Адама сказав він за те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їж, прокляття, проклята через тебе земля, ти в скорботі будеш їсти і від неї від неї всі дні свого життя. Тому ми розуміємо, чому ми маємо так тяжко працювати на цій землі. Але в Христі є добра новина, тому що через нього все може бути обновлене. So when I read this, when I was reading this chapter, I was quickly reminded of this chapter, a book in the scripture that we often Uh, cling on to Romans chapter 8. І тому коли я це читав, мені нагадалося Римлянам 8 розділ. Yeah. And we'll start from verse 26 and this is when Paul вірших, I Paul is speaking to the Romans um, on what transformation we go through when we, we go we, we come to Christ. І ми тут будемо бачити, uh, як це все стається, як ми приходимо до Бога. But before I read this I want to just make a few points that we know and believe that when we Але перед тим як буду читати, я хочу торкнутися пару пунктів. When we receive Christ in our hearts, we are born again Christians through the Holy Spirit. Чи коли ми приймаємо Ісуса Христа, ми є через Духа Святого народжені заново. For we can come to church and know and know about God for a long time. Ми можемо ходити в церкву і чути про Бога дуже багато дуже довгий час. But until we truly receive God and are born again through the Spirit, але поки ми самі не впізнаємо Бога і не народимося заново через Духа, Spirit, і ми є народжені через Духа Святого, when, you know, Nicodemus, Nicodemus again, так само, коли Ісус говорив з Никодимом, і Никодим запитався, як ми можемо родитися ще раз, Ісус йому відповів, що ви маєте бути народжені Духа Святого, від Духа Святого. І це тільки, коли ми народжені через Духа Святого, ця трансформація тому, коли ми народжуємося заново, то ця трансформація, вона трапляється. Begins, І те, що Бог, він починає, він доводить до кінця. Наприклад, колектори, які колекціонують машини якісь, вони знайдуть самі старі машини, And they begin to restore the car to its original factory uh, condition. І вони беруть ці класичні машини, і вони їх реставрують, поки вони не будуть виглядати так, як вони були з самого початку зроблені ще колись. But this takes a long process. It doesn't just happen over in a couple days. І цей процес мені дуже довгий, і він не стається за пару днів. And we're used to just going to the store and buying something, but these collectors have patience. Ми привикли, що ми, якщо щось нам потрібне, ми йдемо в магазин і купляємо щось нове, але ці колектори, в них є um, patience, терпіння. They, you know, they go to, you know, all over the world, all over the country, finding the original parts and taking years to collect to restore one car. І це може зайняти багато років, як вони шукають по всьому краях світа всі ці от запчастини маленькі, які мають війти в ту машину. And it's the same that with our spirit once we come to Christ God begins this transformation process in our lives. І також з Духом Святим, коли ми приходимо до Христа і народжуємося заново, то Христос починає оцю трансформацію в нашому житті. And this transformation doesn't happen overnight either. І ця трансформація також не 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 ставляє не стається за одну ніч. In Hebrews chapter 12:2 we read that we do this by keeping our eyes on Jesus the champion Who initiates and perfects her faith. І в Євреїві написано, що ми тримаємо наш взгляд на Ісуса, той, хто uh, обновляє нашу віру і нашу uh, довір'я. So this, this process that we go on, і тому цей процес, через який ми переходимо, we must be patient and understand that God is transforming us through the power of Christ. Ми мусимо бути також мати терпіння і розуміти, що Бог нас міняє через його силу. So we understand how God is restoring us, but I want to 
make a, I want to move to chapter, Romans chapter 8 to talk about what he's restoring us to. Я хочу вернуться до Римлянам 8 розділ. We know that in the garden, in garden of Eden, Adam and God were in fellowship, were in unity. Ми розуміємо і знаємо, що в Адамському саді Бог і Адам, вони мали спілкування. But this was disrupted, this fellowship was disrupted once they were exiled. Але із-за того, що був гріх, воно розірвалося, це спілкування. So let's chap- open uh, Romans chapter 8, verse 26. Тому відкриємо до Римлян 8 голова і віршик 28. 26-27. And the Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. And the Father who knows all hearts what the, knows what the Spirit is saying, for the Spirit pleads for us believers in harmony with God's own will. І так само ж і Дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитися, як належить, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа, бо з волі Божої заступається за святих. So we, hear, we see here that God is restoring our, our, our fellowship with our spirit in himself. We are born again and receive the Holy Spirit to be in fellowship with God. And, we, and it says that we'll know God's will. You know, now when we are born again Christians, God speaks us, speaks to us in many ways. Коли хтось народжується з гори, Бог говорить до нас в різних сферах або в різних методах. It can be through prayer, through the word of God. Це може бути через слово Боже або через молитву. Through dreams, visions and even nature that we're around. Через видіння, сон або навіть природа, яка нас окружає. For when we are in God's fellowship, we are beginning, we are made perfect. Тому що коли ми маємо спілкування з Богом, ми стаємо ідеальні. And he begins to restore the broken world around us. І тоді цей світ, який є зламаний на кругом по кругу нас, він його обновляє. And we read that in the next following verse, Romans chapter 8 verse 28. І тому 28 вірші, ми можемо про це прочитати. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God. And are called according to his purpose for them. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний його постановою, усе допомагає на добро. We see that once we are in fellowship with God, тому ми бачимо, коли ми є, маємо стосунки з Богом, we begin to know God's will for our lives. Ми впізнаємо волю Божу для нас, для нашого життя. And then things in our lives begin to work for our favor even in this corrupt world. І тому навіть в цьому світі, який є в гріші, ми можемо получати все, починає працювати для нас на наше добро. Instead of fear and anxiety, we have peace and joy. І замість страху у нас є мир і радість. And when we're born again, we go we go from death to life. І коли ми народжуємося з гори, то ми йдемо від смерті в життя. From shame to glory. Від е, стиду до слави. We know we will share in Christ's glory once he comes back. І ми будемо також участвувати в його славі, коли він вернеться за нами. And now I'm going to go to my fourth and final point and that we have to surrender to this change. І Останній пункт, який я хочу доторкнутися, це те, що ми мусимо самі бути готовими або піддатися для цієї зміни. Um, I don't know if a lot of, I know a lot of us remodel houses. That's a Slavic community thing. <laughs> ми, як славяни, ми дуже часто стовкуємося з тим, що ми е, робимо ремонти в наших домах. I've helped with a few. I haven't, I haven't fully remodeled the house myself. Я деяким допомагав також, і я також із свідім е, обновляю. Um, but before you remodel a house that's old, і перед тим як ми обновляємо або робимо ремонт домі, який є старий, you have to gut all the old finishes off. Саме перше, що ми робимо, ми забираємо або знімаємо все те, що є старе. You know, you're not gonna just slap on new finishes on old, old stuff. Ви не будете щось нове клеїти на верх на те, що є старе. You know, it's not going to look brand new. Бо воно не буде виглядати новим. It's going to look off. 
Воно буде виглядати, що якби щось з тим не, не то. Щоб мати новий дім, вам треба забрати все те, що старе, і, за, і треба замінити тим, що є новим. It's very similar in our spiritual life. І так само в нашому духовному житті. Деколи ми настільки є вперті до зміни, що ми просто хочемо взяти Бога і вліпити в наше життя таким, яким воно є. Але ми знаємо, що ми мусимо перше вмерти самі для себе, щоб запросити Бога в наше життя. Тому що якщо ми просто будемо йти, старатися йти за Богом нашим розумінням, то ми не, ми не будемо в тому успішні. Ми мусимо піддатися силі Божій. In Galatians chapter 5 verse 6 through 18 we and we know this we read this often that the sinful nature wants to do what is evil which is just the opposite of what the spirit wants and the spirit gives us desires that are opposite of what the sinful nature desires these two forces are constantly fighting each other so you are not free to carry out your good intentions 18 19 or uh, 16 18 16 18 і до Галатів, в п'ятому розділі, в 16-му віршу, до 18-го написано так. І кажу, ходіть за духом і не, в, не, вчините, не вчините пожадливості тіла, бо тіло бажає противного духові, а дух против, противного тілу. І супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. So this is a daily action that we must take to... Тому кожен день ми мусимо вмирати для свого тіла і оживати для свого духа. Якщо ми будемо своїм тілом, своїм умінням пробувати йти за Богом, ми не будемо успішні. Ми мусимо йти за Богом нашим духом, який Він нам дав. And it could, and this could be in small steps. І це може бути маленькі кроки. Just a small example, just uh, something that maybe I've, I've been working on, or a lot of us may, might have the same, similar. Uh, uh, Наприклад, з мого життя це над чим я працюю. Можливо, ви себе можете теж тут найти. We all have, uh, we all have phones. Ми всі маємо телефони. It's just uh, in your free time, just spend spend idle time browsing. On social media і коли у нас YouTube є свободний or... час, ми проводимо багато часу в, в соцсетях і е, на новинах. І тому я почав працювати з того, що коли в мене є на роботі е, обід, то я замість того, щоб відкривати YouTube і дивитися якийсь ентертеймент для себе, я почав відкривати Scripture. Я почав відкривати слово. І я не читав зразу там 20-30 розділів. Я не робив щось таке велике, я просто по чуть-чуть почав щось зміняти. І тому я розумію тут, що тут є боротьба, бо моє тіло хоче одне, а мій дух хоче друге. Ти не побідиш гіганта за один день. Цей трансформація, це вона займає все життя для нас. And it's just the, our, the, our task to focus on being led by the spirit and not being controlled by our flesh. І тому наш фокус має бути на тому, щоб нас вів дух, а не наше тіло. And for me it's especially important. І для мене це є дуже важливо. І так як я стану татом через пару неділь, я розумію, що я не можу навчити свою дитину просто так, я мушу почати з себе. І тому ми мусимо мати дисципліну в собі і в дусі. I want to bring up one more story before we finish. Ще одну історію хочу торкнутися перед тим, як ми закінчимо. 
Uh, we, know, we know the story of the potter and the, and the clay. Ми знаємо історію гончара. In Jeremiah chapter 18, verse 2 through 4. Віремії 18 розділ 2 від 2 до 2 до 4. God tells Jeremiah to go down and he, he, to show him something. Бог каже Єремії йде спіти, щоб щось йому показати. So it says, go down to the potter's shop and I will speak to you there. So I did as he told me and found the potter working at his wheel. But the jar he was making did not turn out as he had hoped. So he crushed it into a lump of clay and started over. Устань і зійди додому гончара і там почуєш слова мої. І зійшов я додому гончара, аж ось він робить працю на кружалі. І в руках я гончара попсулась посудина, яку він із... Сорі, я просто не прочитаю звідом, мені задалеко чуть-чуть. Anyways, the old jar was had to be uh, crushed back down to clay. To Before Christ, Христом, we were this first attempt of the of the clay. Adam's cursed nature. Adam, natura. And like I mentioned before about the remodel. І так як я казав перед тим, як як ми обновляємо наш дім або робимо ремонт. God has to reform our life when we, in order for us to be made new. Бог мусить обновити наше життя для того, щоб воно стало новим. We are all living a second chance. Ми всі дані другий шанс. And so we allow God to form us into who he wants us to be. І тому ми дозволяємо Богу міняти нас в того, кого він хоче. And uh, I'm going to close with one scripture, Matthew chapter 16, verse 24 through 25, and I briefly already touched on this. Від Матвія я хочу закрити вже своє слово з цією цим словом. Then Jesus said to his disciples, "If you want to be my follower, you must give up your old way, take up your cross, and follow me. If you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it." І промови тоді Ісус учням своїм, коли хочете хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа та іде вслід за мною. And the more and more I get to know Christ, I understand the, the idea of trying to hold on to your life. І чим більше я пізнаю Бога, я починаю розуміти, як ми деколи тримаємося свого життя. When I, was, I never under, for a long time I didn't understand that I, it didn't make sense if you hold on to your life, wouldn't you save it? І мені не здавалося, якби це я не міг це зрозуміти, бо мені здавалося, що якщо я тримаюся свого життя, то я би його би мав спасти. Ways, Але коли ми тримаємося наших старих речей, ми не дозволяємо Богу міняти нас, обновляти. And so the, the call is let us demo, let God demo your old life so he can build you back up. Тому ми хочемо, в мене заклик, щоб ми давали Богу віддемонструвати наше життя, наше старе життя, і щоб Він міг міняти нас в нове. Щоб ми могли бути uh, perfect, ідеальні в нашому житті і в всьому, що ми робимо через right. Нього.